எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீ இடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மகாலட்சுமி யந்திரம் எதனால் வைக்கணும் அப்படி வைப்பதால் என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த யந்திரங்களின் பலன்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் மகாலட்சுமி யந்திரம் இருக்குது அது வாங்கி தெரிஞ்சவங்க வச்சு கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியாதவங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா இந்த மகாலட்சுமி பூஜை அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒன்பது விளக்குகளை வைத்து சிகப்பு துணியை விரித்து பூஜை செய்யணும்னு அதற்கு மகாலட்சுமியை தாயாருடைய படம் வைக்கணும் அப்போ இந்த யந்திரத்தை வச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரத்தில் நமக்கு நம்ம கேட்டவைகள் எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால தான் நிறைய பேர் இப்படி கேட்டிருக்கீங்க கேள்விகளாக இப்போ இந்த யந்திரம்னா என்னான்றது முதல் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இந்த இறைவனுடைய வடிவங்கள் எல்லாம் வருவதற்கு முன்னாடி நம்ம சித்தர்கள் முனிவர்கள் ஞானிகள் ரிஷிகள் எல்லாருமே இந்த காற்றில் கலந்திருக்கக்கூடிய ஒலிகளை வைத்து மந்திரங்களை உருவாக்கினார்கள் எழுத்தாக நமக்கு வடிச்சுக்கிட்டு போனாங்க ஓலைச்சுவடிகளில் எழுத்தாக கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் அவர்கள் சொல்வதற்கு ஒரு யந்திரம் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு உணர்ந்தாங்க யந்திரம்ன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இறைவனுடைய திருவுருவ படத்திற்கு எவ்வளவு மகிமை இருக்கோ எவ்வளவு வலிமை இருக்கோ எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அதை காட்டிலும் பன்மடங்கு சக்தி வந்து இந்த எந்திரங்களுக்கு உண்டு இந்த எந்திரம் வந்து சாதாரணமாக எல்லாருமே வடிச்சிட முடியாது அப்படி வடிக்கவும் கூடாது சரியாக இருந்தால்தான் அந்த எந்திரத்திற்கு பவர் இருக்கும் நம்ம சொல்கிற மந்திரமும் எந்திரமும் சேர்ந்துச்சுன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீட்டில் நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கிறத நீங்கள் உணர்வீங்க அப்படி இல்லை நம்ம வந்து இந்த புக்கில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு நம்மளே வந்து எந்திரங்களை வடிவ அமைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஏதோ ஒன்று சரியான ஒரு மீட்டரில் இல்லாமல் சரியான ஒரு அளவில் இல்லாமல் நம்ம வடிச்சிட்டோன்னு வைங்களேன் அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எதிர் வினைகளை உருவாக்கிடும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக எந்திரங்களை எல்லாருமே வடிச்சிட மாட்டாங்க அந்த எந்திரங்களை வடிப்பதற்குன்னு சிலர் இருக்காங்க காலங்காலமாக அப்படி அவங்களுடைய அதை தெரிந்து அந்த குரு கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறை தலைமுறையாக அந்த எந்திரங்களை வடிப்பதற்கு ஆள்கள் இருக்காங்க அவங்க தான் வடிப்பாங்க அப்படி வடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா பல பூஜைகள் அவங்க செய்வாங்க அவங்களுக்கு இறைவனிடமிருந்து உத்தரவெல்லாம் கிடைக்கணும் அந்த உத்தரவு கிடைக்க பெற்று தான் அவங்க எந்திரங்களை எல்லாம் வடிக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க இந்த இறைவனிடமிருந்து உத்தரவு கிடைப்பது எப்படின்றது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றியும் நான் தகவல் சீக்கிரத்தில் சொல்கிறேன் அது சுலபமாக நம்மளே உணரலாம் அது நான் சொல்கிறேன் வந்து இறைவன் நேராக நின்று இந்த காலகட்டத்தில் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க இறைவனே வந்து நேரடியாக நின்று பேசக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க மகான்கள் சித்தர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படி ஒரு தவம் யாருமே இருக்கிறது கிடையாது அதனால் நமக்கு நேரடியாக வந்து இறைவன் சொல்ல மாட்டார் நமக்கு ஆனால் ஒரு சிம்பிள் கிடச்சிரும் செய்ய அப்படின்ற ஒரு உத்தரவு கிடைக்கும் செய்யக்கூடாதுன்னா அதற்கான தடைகள் நிறைய ஏற்படும் அது நான் கொஞ்சம் விழாவாரியாக உங்களுக்கு இன்னொரு பதிவில் சொல்கிறேன் அப்படி அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்து அதற்குன்னு சில பிரத்யேகமான தகரங்கள் இருக்குது அதற்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எழுதுகோல் கூட பிரத்யேகமாக இருக்குது கருங்காலி எழுதுகோல் எல்லாம் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கூட இருக்குது கருங்காலி பெண்ணு ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி விசேஷமான சந்தன பெண் இருக்கும் கருங்காலி பெண் இது போன்ற நிறைய இருக்குது அப்படி வடிக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கோரோச்சனை அப்புறம் அந்த குங்குமப்பூ இன்னும் நிறையா இருக்குங்க மூலிகைகள் மூலிகைகள்லாம் சார் எடுத்து அதை இங்கா எடுத்து அந்த காலத்தில் ஆலை இலைகளில் ஓலைச்சுவடிகளில் போஜ் பத்திராம்பாங்க அந்த போஜ் பத்திரா அதிலெல்லாம் வந்து வடிவமைப்பாங்க இப்போ கூட போஜ் பத்திராவில் நிறைய பேர் வடி வர அமைக்கிறாங்க அந்த போஜ் பத்திரான்றதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த போஜ் பத்திரா கூட நான் உங்களுக்கு இன்னொரு பதிவில் காமிக்கிறேன் அதில் வடிவமைப்பாங்க யந்திரங்கள் எழுதி அதிலெல்லாம் எழுதி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மகாலட்சுமி யந்திரத்தை எல்லாம் கூட அந்த காலத்தில் ஒரு தாயத்தில் வச்சுக்கிட்டு அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படி அணிவதனால நிறைய செல்வம் சேரும் தனம் சேரும் மகாலட்சுமி தாயாரே நம்ம கூட வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அப்படின்றதுக்காக செஞ்சுருக்காங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படி செஞ்சுருக்காங்
வரைந்து எழுதி அதை வந்து தாயத்தில் அடித்து போட்டுக்கிறாங்க அது இப்போ எனக்கு வர இருக்குது கூடிய சீக்கிரத்தில் நானும் கேட்டிருக்கேன் அது கிடைச்ச பின்னாடி அதற்காக நான் பூஜை செய்து கட்டாயம் சீக்கிரம் தரேன் எல்லாருக்குமே எந்திரங்களை பற்றி பேசிட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு அது ரிலேட்டடாக சப்ஜெக்ட் பேசிட்டேன் சரி இந்த எந்திரங்கள் எல்லாம் எதற்காக அவங்க வச்சு மந்திரங்கள் சொன்னாங்கன்னா சீக்கிரத்தில் சித்தி அடையலாம் நம்ம எந்த இறைவனை நோக்கி வேண்டுகிறோமோ வணங்குகிறோமோ எதற்காக வேண்டுகிறோமோ அதெல்லாம் சீக்கிரம் நமக்கு நிறைவேறணும் கை கூடணுன்றதுக்காக எந்திரங்களை வைப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன எந்திரமாக இருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த தொழில் புழங்குற இடத்துல இல்லை பிஸ்னஸ் செய்கிற இடத்துல இல்லை எல்லாருடைய வீட்டிலையும் இங்கே இருக்கும் இது அந்த காலத்தில் வச்சுருக்காங்க ஸ்ரீ சக்கரம் இருந்திருக்கு தகரங்களாக வரையப்பட்டு இருக்குது அப்புறம் கணேச யந்திரம் இருக்கும் அப்புறம் குலதெய்வம் யந்திரம் தெரிஞ்சால் அது கூட வைப்பாங்க இல்லைனா மகாலட்சுமி யந்திரம் குபேர யந்திரம் இதெல்லாம் கட்டாயம் இருக்குங்க இது வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு இந்த யந்திரம் எல்லாம் இறைவனுக்கும் நமக்கும் ஒல் ஒரு மீடியேட்டராக செயல்படும் அந்த யந்திரங்களில் வரையப்பட்ட கோடுகள் பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் அங்கங்க எழுத்துகள் பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு இறைவனுக்குரிய மந்திரங்கள் அதில் எழுதியிருப்பாங்க பவர்ஃபுல்லான மந்திரங்கள் தான் எழுதுவாங்க நம்ம சாதாரணமாக மந்திரங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ மகாலட்சுமி தாயாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீம் அப்படின்ற ஒரு எழுத்து ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்ரீம் அப்படின்ற எழுத்தை மையமாக வைத்து நிறைய அவருக்குரிய மந்திரங்கள் எழுதியிருப்பாங்க அப்போது நம்ம மந்திரங்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த தகரம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மந்திரங்களுக்கு வலிமை உண்டு அதில் எந்திரம் வேறு அந்த தகரத்தில் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க அந்த தகரத்துக்குன்னு ஒரு மகிமை இருக்குது என்னென்னா செப்பு தகடாக இருக்கும் தங்கத்தகடாக இருக்கும் இல்லாட்டி தங்க முலாம் பூசின தகடாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பித்தளை தகரமாக இருக்கும் நம்ம ஒழிக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் இல்லை மனசுக்குள்ளேயே சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் கூட பவர் இருக்குது எப்போவுமே இந்த வாய் விட்டு சொல்கிற மந்திர மந்திரத்தை காட்டிலும் மனசுக்குள்ளேயே சொல்கிறோம் இல்லையா அதற்கு ரொம்ப பவர் அதிகம் அப்படி சொல்கிறதுனால நம்முடைய ஏழு சக்கரங்களையும் அது தொட்டு 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 போயிட்டுருக்கும் அமைதியாக சொல்லும் பொழுது கூட அப்படி போய்கிட்டு எப்படி நம்ம சொன்னாதான் வெளியில் பகவானுக்கு கேட்கும்னு எல்லாம் கேட்காதீங்க நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறோமோ அதை உணரக்கூடிய சக்தி வந்து பகவானுக்கு உண்டு அதனால் நம்ம மந்திரங்கள் சொல்லும் பொழுது அப்படியே அந்த சகசிர சக்கரத்தை தொட்டு பிரபஞ்சத்தில் போய் பிரபஞ்சத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கூட அதாவது மின்காந்த அலைகளுடன் இணைந்து அந்த தகரத்தில் போய் விட்டோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தகரம் எல்லாம் நல்ல சக்திகளை வாங்கிக்கும் எப்போவுமே அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் பர்மனண்ட்டாக உட்காந்துருக்கோம் அதை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது யாருமே எடுக்க முடியாது அதனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நாலு பக்கமும் சந்தனம் குங்குமம் பூசிட்டு நல்ல மனமாகவே வச்சுருப்பாங்க அந்த எந்திரத்தில் எப்போவுமே நமக்கு பவர் குறையாமல் இருக்கணும்னா நம்ம அதற்கு தினமுமே நல்ல மனமான பூச்சூடணும் அப்புறம் புணுகு ஜவ்வாது இந்த நம்ம சுவாமி திலக பவுடர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூசி விடுங்க நல்ல மனம் வர வர அந்த எந்திரத்துக்கு மகிமை வரும் அதற்கு பவர் கூடிக்கிட்டே போகும் அதற்கு தனியாக நம்ம நைவேத்தியம் வைக்கணுமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே வேண்டாம் நமக்கு சுவாமிக்கு எப்படி நைவேத்தியம் வைக்கிறோமோ தினமுமே கல்கண்டோ இல்லை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோ இல்லை ஏதாவது பழங்களோ பால் இது போன்றது வைக்கிறோமோ அது போல் பொதுவாக வச்சு விட்டுருங்க பூஜையில் போதும் நம்ம அந்த அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று செய்யணும் மனமான விஷயம் எந்திரங்களில் பூசி வச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க சீக்கிரத்தில் நமக்கு அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் வீட்டுக்குள்ளே அந்த பாஸ் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் எப்போவுமே தங்கி இருக்கும் அந்த தகடுகள் வந்து அதை வந்து கிரகிச்சுக்கும் அதனால் அங்கேயே இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் இறைவனுடைய படங்கள் வைப்பதற்கு முன்னாடி இந்து போன்ற எந்திரங்களை வச்சு பூஜை செய்து தான் வீட்டில் வணங்கிட்டு வந்தாங்களாம் நம்ம இது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க இந்த சித்தர்கள் முனிவர்கள் அவங்கெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்று வணங்கிக்கிட்டு வந்தாங்க தன்னை தேடி யாராவது பிரச்சனையுடன் வரும் பொழுது அந்த எந்திரத்தை கொடுப்பாங்களாம் இது கொண்டு போய் வச்சுட்டு வணங்கிட்டு வா உனக்குரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீரும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அது காலங்காலமாக இப்பவும் நல்ல ஜோதிடர்கிட்ட இல்லை நல்ல வேத விற்பனர்கள் கிட்ட போனோம்னா அவங்க இந்த இதை வச்சு பூஜை செஞ்சுட்டு வா எந்திரத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இதை வந்து இதுலேயே நம்ம தெரியாதவங்கக்கிட்ட எப்போவுமே வாங்காதீங்க நமக்கு இரண்ட நமக்கு சரி ப சரிப்பட்டு வரல அவங்கக்கிட்ட வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா வாங்கவே வாங்காதீங்க அவங்க என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல பிறகு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வாங்கி வைக்கிறதுல தவறே கிடையாது அது நம்ம மனசுக்கே தோணும் இவங்கக்கிட்ட இவங்கக்கிட்ட நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்குது இவங்கக்கிட்ட வாங்கலாம் அப்படின்ற
இருக்கு இன்னும் சில யந்திரங்கள் நான் சீக்கிரத்தில் தர இருக்கிறேன் இப்போ குபேரர் யந்திரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா எண்கள் யந்திரமும் இருக்கு குபேரருக்குரிய யந்திரம்னு தனியாக இருக்கு மகா யந்திரம் பாங்க அதுவும் இருக்கு மகாலட்சுமி யந்திரமும் இருக்கு இந்த யந்திரங்கள் எல்லாம் வச்சு வணங்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை எங்கே வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவரவருடைய படங்கள் இப்போ குபேரர் பூஜை செய்கிறோம்னு வைங்களேன் குபேரர் சிலை இருந்ததுன்னா லக்ஷ்மி குபேரர் சிலை இல்லை லக்ஷ்மி குபேரர் படம் இருந்ததுன்னா அந்த படத்திற்கு பின்னாடி வைக்கலாம் இல்லை இந்த குபேரர் எண்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அது கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அந்த சிலையே வைக்கலாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலையே ஆக்டிவேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் வைப்ரேஷன் நிறையா இருக்கும் இதெல்லாம் கோயிலில் தானே பண்ணுவாங்க வீட்டில் செய்யலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக செய்யலாங்க நமக்கு வந்து தேவை இல்லாமல் யாராவது ஏதாவது குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சாமி கும்பிடுறதுனால கெட்டது எதுவுமே நடக்காது இந்த யந்திரங்கள் வைக்கிறதோ மந்திரங்கள் சொல்கிறதோ சுவாமியை கும்பிடாமல் இருக்கிறது தான் தவறுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஒழி அணி இதை வச்சு செய்கிறதுனால இதாக ஆகிடுவேன் அதாக ஆகிடுவேன்னு சொல்லிட்டு யாருமே எங்கேயுமே சொல்லலை அதனால் யாராவது குழப்பினாங்கன்னா அதை காதலையே வாங்காதீங்க சரியின்னு உங்கள் மனசுக்கு பட்டுச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க சரின்னு சொல்லி உங்கள் மனசுக்கும் சரின்னு பட்டுச்சுன்னா இதை செய்யலாம் தவறே கிடையாது இது எந்த விதமான ஒரு பயமுறுத்தலும் கிடையாது இறைவன் என்பது பயமுறுத்தக்கூடியவன் கிடையாது அது முதல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து இந்த தெய்வத்தை வைக்கலாமா அந்த தெய்வத்தை வைக்கலாமா காளியை வைக்கலாமா சிவனை வைக்கலாமா நடராஜரை வைக்கலாமா குழல் உதிர கண்டனை வைக்கலாமான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க இல்லை என்னுடைய குல தெய்வமே பார்த்திங்கன்னா ருத்ரமாக இருப்பார் அவரெல்லாம் வைக்கலாம் எல்லாரையும் வைங்க தயவு செஞ்சு வைக்கக்கூடாதுன்னு கிடையவே கிடையாது யாராவது பயமுறுத்தினாங்க கும்பிடுறது <laughs> மாட்டாரா இது வைக்கலாமா வேண்டாமா வச்சா ஏதாவது ஆயிடுமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமே வரக்கூடாது நமக்கு எல்லாமே நல்லது தான் நல்லது அல்லாதவைகளை நம்ம பெரியவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இதில் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா வீட்டில் பெரியவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மாமியாரெலாம் நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம் அப்படின்பாங்க அப்போ அவங்க பேச்சை கேட்டு மதித்து நம்ம விட்டுடலாம் ஒன்றும் அதுக்காக போராடிட்டு இருக்க வேண்டாம் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம் சண்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் அவங்க என்றைக்கு உணர்ந்து சரி வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அன்றைக்கி நீங்கள் வச்சா போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இறைவன்ட்ட வேண்டிக்கணும் கடவுளே என் மாமியார் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் அம்மா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க ஒத்துக்கிற மாதிரி நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாலே போதுமானது சரி இந்த மகாலட்சுமி யந்திரத்தை எப்படி வணங்கணும்னு கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா இந்த மகாலட்சுமி பூஜை சொல்லியிருந்தேன்ல அதுக்கு அந்த ஃபோட்டோ வைக்கும் பொழுதோ இல்லை நீங்கள் சிலை வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட இந்த மகாலட்சுமி யந்திரத்தை வையுங்க நாம் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள்கள் சீக்கிரத்தில் நிறைவேறும் எப்போவுமே யந்திரம் இருந்துச்சுன்னா இந்த யந்திரத்தை வாங்கிட்டு ரோஸ் வாட்டர் பன்னீர் இருக்கு இல்லையா பன்னீர் போட்டு நல்லா அலசிக்கோங்க பன்னீர் இல்லைன்னா கங்காஜல் அதை போட்டு அலசிக்கோங்க அதுவும் இல்லையா மஞ்சள் தண்ணி போட்டு அலசிக்கோங்க அப்புறம் நாலு பக்கமும் வந்து நம்ம மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கணும் இல்லைன்னா சந்தனம் குங்குமம் வைங்க பெண்கள் யந்திரமாக இருந்தால் அதாவது பெண் கடவுளுடைய யந்திரமாக இருந்தால் மஞ்சள் குங்குமம் சந்தனம் குங்குமமும் வைக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம சுவாமி திலக பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட வைக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ஆண் கடவுளாக இருந்தால் மஞ்சளுக்கு பதிலாக சந்தனம் வைக்கலாம் நம்ம அப்படி வைத்த பின்னாடி இந்த யந்திரத்தை நீங்கள் தனியாக ஃப்ரேம் போட்டு மாட்டினாலும் சரி இல்லை இடம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மகாலட்சுமி தாயாருடைய ஃபோட்டோ இருக்கும் இல்லையா அதில் செருகி கூட வைக்கலாம் நான் அப்படி தான் இந்த மகாலட்சுமி யந்திரத்தை மகாலட்சுமி தாயாருடைய ஃபோட்டோ இருக்கு இல்லையா அஷ்டலட்சுமிகள் ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் சொருகி தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தினமுமே நம்ம காலையில் சுவாமி படத்துக்கெல்லாம் எப்படி தூப தீபங்கள் காமிக்கிறோமோ ஊதுவத்தி கட்டாயம் காமிக்கணும் அதனால் தூப தீபங்கள் காமிப்பது போல் இதை இதுக்கும் காமிக்கணும் இந்த யந்திரத்துக்கும் வாசனையுள்ள பத்தி காமிக்கிறது இல்லை சாம்பிராணி வைக்கிறது இல்லை சூடம் காமிக்கிறது இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வரணும் இந்த யந்திரங்கள் எல்லாம் தொழில் புழங்குற இடத்துல வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புங்க நல்ல மாற்றத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க இந்த படம் வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ இந்த யந்திரத்தை மட்டும் மாட்டிக்கிட்டு அது முன்னாடி ஒரு சின்ன சொம்பில் தண்ணி வச்சு புஷ்பம் வச்சுட்டு நீங்கள் மனமாக எப்போவுமே வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்ல வித்தியாசத்தை உணர்வீங்க தொழில் நஷ்டப்பட்டிருந்தீங்கன்னா தொழில் விருத்தி ஆகிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் உங்களை சுற்றி இருப்பதை கூட நீங்கள் உணர்வீங்க தொழில் செய்கிறவங்க மட்டும்தான் வைக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எல்லாருமே வைக்கலாம் இது வந்து பூஜை அறையில் வைக்கலாம் இந்த மகாலட்சுமி பூஜையெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன்ல அ
இப்போ குபேரர் யந்திரம் இல்லை ராகு கேது யந்திரம் இல்லை ஸ்ரீசக்கர யந்திரம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரணும் இதற்கான விளக்கங்கள் ஒவ்வொரு யந்திரத்துக்கும் பிறகு நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்